হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু টেকনিক ইজ এডুকেশন আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব একটু ভিন্ন একটা টপিক নিয়ে এত দিন তোমাদেরকে অঙ্ক করে আছে বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করেছি তো আজকে আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো ক্যাশ মেমো নিয়ে তো অনেকেই নামটা শুনে যারা হচ্ছে অলরেডি টেনে পড়ো তারা এটা খুব ইজিলি পারো আর যারা মাত্র নাইন এসেছো তাদের জন্য এটা একদমই নিউ একটা জিনিস ক্যাশ মেমোটা কি আচ্ছা ক্যাশ মেমোর সাথে সাধারণত আমরা প্রত্যেকটা মানুষই পরিচিত বাট তাও আমরা ক্যাশ মেমো এই যে আমি বললাম অনেকে আসলে জানি না ক্যাশ মেমোটা কি তো ক্যাশ মেমোটা আসলে কি ক্যাশ মেমোটা হচ্ছে যে আমরা যে দোকানে দোকান থেকে যে কোনো কিছু যখন কিনি খেয়াল করে দেখবে তোমরা যখন দোকান থেকে কিছু কিনো তোমাদেরকে কি দেয় একটা রিসিপ্ট দেয় রিসিপি কি জাস্ট তুমি কি জিনিস কিনলা সেটার কি দাম কত দেন কত টাকা তুমি তাকে দিয়েছো তার বদলে সে তোমাকে যদি চেঞ্জ দিয়ে অ্যামাউন্ট দিয়ে থাকে কত ফেরত দিলা বিভিন্ন সুপার শপে কি করে কম্পিউটার পিন করে বের করে বাট ওটা হচ্ছে এখন ডিজিটাল টাইম তার জন্য বাট এমনি যে দোকানগুলো আমাদের প্রচলিত যে দোকান লাইক হচ্ছে মুদির দোকান যেখানে পাইকারিতে চাল ডাল এইসব বিক্রি করা হয় এছাড়াও জামা কাপড়ের দোকানও পাইকারি বিশেষ করে পাইকারি যে দোকানগুলো পাইকারি প্রোডাক্ট বিক্রি করে সেই সব দোকানে আমরা ক্যাশ মেমো যে সনাতন যে ক্যাশ মেমো একদম এটা আমরা দেখতে পাই তো তো এখন মনে হয় যে তোমরা বুঝতে পেরেছো যে ক্যাশ মেমো আসলে কোন জিনিসটা ক্যাশ মেমো হচ্ছে ওইটাই ওই যে আমরা কিনতে গেলে কিছু আমি কত টাকা পেইড করলাম কি জিনিসটা কিনলাম সেটার প্রমাণ স্বরূপ যে আমাকে হাতে একটা কাগজ দেওয়া হয় সেটাই হচ্ছে ক্যাশ মেমো আচ্ছা তো ক্যাশ মেমোটা আমরা কখন তৈরি করব। ক্যাশ মেমোটা আমরা তৈরি করব অবশ্যই প্রশ্নে যদি চাই তখনই তৈরি করব বাট উদ্দীপকে কিন্তু অনেকগুলো লেনদেন দেওয়া থাকবে এখন ওখান থেকে কোন লেনদেন দিয়ে আমরা তৈরি করব যদি আমাদের কোশ্চেন এভাবে বলা থাকে যে অমুক মাসের অমুক তারিখের লেনদেনটি দিয়ে ক্যাশ মেমো বানাও সো তাহলে তো ইজি কিন্তু যদি ওভাবে বলা না থাকে তাহলে তোমাকে কোনটা বুঝে নিতে হবে যে নগদে যেটা আমি আবারও বলছি আমাদের এটা মাথায় ক্যাশ করতে হবে যে যদি কোনো কিছু নগদে ক্রয় বিক্রয় করা হয় তার জন্য আমাদের ক্যাশ মেমো প্রস্তুত করতে হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের নৈবৃত্তিকের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন যে নগদে ক্রয় বিক্রয়ের জন্য কোনটা প্রস্তুত করা হয় তারপর নিচে চারটা অপশন থাকতে পারে ডেবিট ভাউচার ক্রেডিট ভাউচার লেনদেন চাল সরি ক্যাশ মেমো চালান সেক্ষেত্রে তখন তুমি কোনটাকে রায় চিহ্ন দিবে অবশ্যই ক্যাশ মেমোকে তো ক্যাশ মেমো নিয়ে আলোচনা হয়ে গেল এখন আমরা ক্যাশ মেমোটা তৈরি করে দেখাই আচ্ছা ক্যাশ মেমো তৈরি করার জন্য আমি ক্যাশ মেমোর একটা ছক করে রেখেছি এই ছকটা কি এই ছকটা হচ্ছে তোমাকে একটু মনে রাখতে হবে যে ছকটা কিভাবে আঁকে কোথায় কি লিখতে হয় এটা বুঝার কিছুই নেই এখানে জাস্ট একটা ফর্মের মতো জাস্ট একটা ফর্ম করা আছে আমরা কি ফর্মটা তুমি মুখস্ত করে রাখবে কোশ্চেন থেকে জাস্ট তার এটা ফর্মটা ফিল করে দিতে হবে জাস্ট এটাই হচ্ছে এটার মেন কথা তো একটু কোশ্চেনটা পড়ি কোশ্চেনে এখানে একটা প্রতিষ্ঠান সেলিম ট্রেডার্স সে কি বলেছে দু সালে ফেব্রুয়ারির এক তারিখে নগদে পঞ্চান্ন টাকা দরে একশো পনেরো কেজি চিনি বিক্রয় করেছে জয় ট্রেডার্সের নিকট কারবারি বারটা হচ্ছে দশ পার্সেন্ট তো বরাবরের মধ্যে আমরা ছকটা এঁকে রেখেছি কি করব আমরা ছকে উপরে আমরা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের নাম যে প্রতিষ্ঠানের আমরা ক্যাশ মেমোটা তৈরি করছি তার নাম লিখলাম দেন ক্যাশ মেমো লিখে এটা সুন্দর নীলকালি দিয়ে একটু একটা একটা বর্ডার দিয়ে নিয়েছি দেন ডান সাইডে লিখবো তারিখ তারিখটা আমি আগেই বসিয়ে ফেলেছি এক যেহেতু ফেব্রুয়ারির এক তারিখে দু হাজার সাল দেন বাম পাশে কি ভাউচার নং যদি কোশ্চেনের দেওয়া থাকে দেন আমরা ভাউচার নং বসাবো আর যদি দেওয়া না থাকে এইভাবে আমরা লিখে রাখবো কিন্তু এমন না যে আমার কোশ্চেনের ভাউচার নং নেই বলে আমি এখানে দিব না থাকবে না তাতে কিছু আছে যেন আমরা লিখে রাখতে হবে ক্রেতার নাম্বার ক্রেতার নাম এখানে বলা আছে জয় ট্রেডার্স তো আমি এখানে লিখি জয় ট্রেডার্স আচ্ছা ঠিকানা ক্রেতার ঠিকানা দেওয়া নেই সো এটা কিছুই না লিখলেও চলবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে ক্রমিক নং ক্রমিক নং এক নম্বর মাত্র একটা আমি হিসাব বসাতে যাবো তো এক নম্বর দিয়ে নিলাম ক্রমিক নং দিয়ে দিলাম এখন বিবরণ বিবরণে কি লিখবো এখানে আমি কি করেছিলাম বিক্রয় করেছিলাম তাহলে লিখি চিনি বিক্রয় লিখলাম এখন হচ্ছে দর দর মানে কত মানে কত টাকা করে ওটা তাহলে বলছে পঞ্চান্ন টাকা দরে এখানে বলাই বলেই দেওয়া আছে যে পঞ্চান্ন টাকা দরে তাহলে হচ্ছে লিখলাম দরে পঞ্চান্ন পরিমাণ কত একশো পনেরো কেজি তো আমরা পরিমাণের ঘরে লিখলাম একশো পনেরো এখন যদি পঞ্চান্নকে আমরা একশো পনেরো দিয়ে গুণ করি তাহলে আমাদের মোট টাকাটা বের হবে সেটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমাদের বের হবে ছয় টাকা 
অঙ্কটা কিন্তু এখানে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল যদি না এখানে লেখা থাকতো কারবারি বার্তা আচ্ছা তো যেহেতু আমাদের এই মানে অঙ্কে লিখাই আছে যে কারবারি বার্তা টেন পার্সেন্ট তো আমরা অঙ্কটা এখানে শেষ করতে পারছি না তাহলে কি করতে হবে কারবারি বার্তা আমাদেরকে এখান থেকে মাইনাস করতে হবে কারবারি বার্তা সব সময় আমাদের ক্রয় বিক্রয় থেকে মাইনাস হয় সো আমি লিখলাম বাদ কারবারি বার্তা দশ পার্সেন্ট কার দশ পার্সেন্ট এই যে মোট টাকা তার দশ পার্সেন্ট তো আমি এখানে একটু ব্র্যাকেটে দেখিয়ে দিই তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে এই যে ছয় টাকা তার হচ্ছে দশ পার্সেন্ট তো এইটা যদি এখন আমরা দশ পার্সেন্ট করি তাহলে হবে ছয়শো বত্রিশ দশমিক পঞ্চাশ আসে তো দশমিকটা আমরা দিই দিলে ভালো দিয়েই করি তাহলে হচ্ছে আমরা এখন কি করব উপরে যে অ্যামাউন্টটা সেটা থেকে এটা মাইনাস করব যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে আমাদের আসছে পাঁচ হাজার নয়শো পাঁচ হাজার ছয়শো বিরানব্বই দশমিক পঞ্চাশ ছয়শো বিরানব্বই দশমিক পঞ্চাশ এটা হচ্ছে টাকার অ্যামাউন্টে এটা এখন আমরা ক্লোজ করে দিলাম এখন একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে কারবারি বার্তা কি এটা অনেকে মনে করছেন আসতে পারে তো কারবারি বার্তা কি সে সম্পর্কেও মানে বার্তা সম্পর্কে কারবারি বার্তা না শুধু নগদ বার্তাও আছে মানে বার্তার যত প্রকার বেদ আছে সেগুলো নিয়ে আমার একটা পর্ব করা আছে তোমরা চাইলে সেটা দেখে নিতে পারো তাহলে এটা সম্পর্কে তোমরা জেনে যাবে তো আমরা ঘরের কাছটা করে ফেললাম এখন নিচে কি বলছে টাকা কথায় মানে এই যে টাকাটা সেটা আমাকে বাংলায় কথায় লিখতে হবে তো আমি লিখে নিচ্ছি পাঁচ হাজার ছয় শত বিরানব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং মনে করে টাকার পরে আমাদের টাকা যত টাকার পরিমাণ যতই হোক না কেন শেষে কিন্তু মাত্র লিখতে হয় সো আমরা লিখে ফেললাম তারপর আছে ক্রেতা স্বাক্ষর বিক্রেতা স্বাক্ষর এখানে আমরা তো মানে জাস্ট একটা অঙ্ক করছি এখানে তো আমরা আসলে বাস্তবে না তো সেক্ষেত্রে আমরা ক্রেতা বিক্রেতা কাউকে তো পাচ্ছি না তো আমাদের স্বাক্ষর দেওয়ার দরকার নেই এরকমই রেখে দিব আর শেষে বিক্রিত মাল ফেরত নেওয়া হয় না সো এই ছিল আমাদের হচ্ছে ক্যাশ পেমো আশা করি এটা দেখার পরে তোমরা ক্যাশ পেমোটা খুব ইজিলি করতে পারবে অন্য একটা পর্ব অন্য কোনো টপিক নিয়ে আবার তোমাদের সামনে হাজির হবো ধন্যবাদ সবাইকে